Et c'est donc parti pour cette première période. Le Cameroun en rouge euh, pour ce qui est du maillot, le vert pour le short et puis euh, les bas de couleur jaune. On a quelque peu inversé puisque il y a une coïncidence de couleur entre le Mexique et le Cameroun. Et c'est donc le choix des lions et des tables d'évoluer en rouge aujourd'hui. Donc première possession de balle pour l'hôte du Cameroun, El Tricolore, le Mexique. Avec euh, ce ballon euh, pour Israël Reyes. Vienne Football Club, Latvia, Issa, India, Higher League, Latvia, Issa, of course. You got, get to know that it is uh, in the Northern Europe. You have countries like Lithuania. All of these are the moments when the Mexicans seem to be taking matters in their own hands. And they are successfully doing that. Brian, boy from Brentford, finds Kunde Malong, who turns around. It is going to be a real tough moment. You heard it already from uh, you heard it already from Everest. FIFA ranking the 15th since the 6th of April 2023. Of course, they have known better. They were the fourth best team in the world. I'm talking about uh, Mexico in 1998 and August 2003. So they know something better about that. A tough charge. That the Cameroonians uh, could not let the Mexico. Let's see how that technical outfit is going to show forth. Et c'est d'ailleurs ce Roberto de la Rosa que vous indiquez, avant centre de cette équipe qui a été le deuxième buteur face au Guaté euh, Mala. Il est donc titulaire aujourd'hui et donc euh, c'est un jour à surveiller. Tentative euh, de solution. Olivier Baizo, Olivier Kemend, le buteur contre la Namibie à Yaoundé lors de son baptême du feu, son première titularisation. Voici sa deuxième apparition. Alors pour lui, c'était du 100% à la première journée. Puisque première sélection, premier but. Koundé Malan, il est passé. Ça combine bien. Kal Toko et Kami, il est passé. Le centre sans doute. Le coup d'œil tout d'abord. Il n'a pas de solution. Il va la tenter entre deux. Il est passé. Entre trois et la frappe. Elle est croisée. Et le gardien de but, Mexicain Carlos Acevedo. De pousser cette balle à. Ah quelle action solitaire que celle de Carl Toko et Kambi. Beautiful action. That is the paradigm of everything that this guy, Carl Toko et Kambi. Sur le territoire américain dans le championnat de deuxième division, Olivier Baïzo, Brian Bomo, pour venir à la rescousse. Hein. Le joueur de Brentford, il a vu l'appel, appel de Cal Toko et Kambila qui est contré. Il y a le coup de sifflet de Kimbel pour indiquer la faute. Donc euh, le club rennais de le recruter. 17 appearances with Rennes and 3 goals this season. Of course, he has to give everything in this game. Everything in this game because. Um, et puis le match retour, une défaite d'ailleurs dans le déplacement en Namibie. Alors que les Camerounais attendent donc la qualification des lances de pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun, actuel deuxième de son groupe, a donc besoin de rassurer son public de la meilleure forme. Rassurer le public de ce que le 4 septembre prochain, le Cameroun, lors de la réception du Burundi, est bien... Les Lions de Nantable arracheront euh, tranquillement leur euh, ticket de qualification. Nicolas Ankoulou euh, qui a reçu un coup et c'était dans le dos euh, de M. Kimbel. I mean, Kim Kimbel well saw it very care carefully and has called uh, against that very quick uh, medical attention for Nicolas Ankoulou in this game. You would notice if you look clearly at the match sheet that uh, 95% of uh, about 10 players of the Mexican side, they are local players playing in the local league. But you also notice that as far as the Mexicans are concerned, that uh, most of them, they grew up through the local league. They got into the U20, under 20, under 23. And then even at the level of the under 23 and under 20, they have played great matches. Olivier Mbaiso, who was absent, who didn't take part in the last game, is right here. So the Mexican selection coming in. Oh. Look at that again. Ah ouais, c'était Nicolas Moumi Ngabale plutôt. Voilà donc qui euh, se tord de douleur. Mais euh, il y a l'intervention du corps médical et hop, ça va. 
il pourra reprendre la partie. Voilà donc, par exemple, ici, la petite poignée de supporters de Camerounais. On vous l'a dit, c'est 2% de l'ensemble du public d'aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Le, le Mexique est quasiment à domicile. Et vous avez noté que ceux qui sont dans le stadium aujourd'hui, ils fluent tout le temps de Maryland et de la Washington DC. Parce que, bien sûr, maintenant, vous avez beaucoup plus de Camerounais dans Maryland et la Washington DC. Ils fluent right over to uh, California to watch this game and it's quite a journey but it's like leaving Egypt coming right down to Cameroon or leaving Egypt going right down to Angola and you're still on the same continent in the United States of America Ah oui, tout à fait un pays continent que les états unis donc partir de New York par exemple côté mexicain également il n'y a plus de rescapé pratiquement de 2014 lors de la dernière confrontation entre les deux pays à l'exception de Rimares il n'est pas titulaire aujourd'hui. Kaltoko et Kambi. Il se break in between. La bataille two. entre deux et c'est sur la ligne. Ça va être compliqué. Quickly. Voilà le repli donc au milieu de terrain sur Olivier Cham. Koune Malan, Cham. Mouminga Maleu. Toujours pas de solution à la gauche. Ah, on a très peu sollicité hein, le couloir de Brian Beno à la droite. Olivier Maïzo, les deux. How do you do that? Because now if you look at it, the uh, tricolor of Mexico, they have a way of falling back very quickly to block their defense. And here it, watch that Roberto De La Rosa. He finds up up at a level, Uriela Hakuna. He takes up a header. But Mbaizo was there to prevent the ball from getting through to Ozil here coming against Cameroon in such an international uh, friendly. Vigo Berson, Elbanak, in concertation with... Sébastien Minier Le Mexique part tout nord Le tac régulier On est malin à la récupération Côté Cameroun, double contact et l'accélération La bataille, elle est rude Il s'en sort, le Camerounais Et là, de l'espace devant lui, le centre C'est parti, voici Carl Toko et Kambi Qui avaient tenté de trouver Olivier Cham Qui venait à grande vitesse Mais il y avait une jambe qui trônait par là Pour freiner le cuir Récupération pour le Cameroun. Omar Char Gonzalez. Charming work there by Koundé Malon, who has also mastered up local football. This season it hasn't been the best, but of course he succeeded with his 12 appearances this season. He came in from the bench eight times to play the matches, and just about three times was he a titular. One goal for Kune Malong this season. Il a bien Olivier Baizo, look at him. He leaves that right up. And he's right there. Carl Toko it can be. Brian Burma takes the shot, but it crashes against the defensive man from Mexico, Neto Arauco. We'll go again with Carl Toko it can be. They take the uh, fourth man and the one to man the attack line here. Kunde Malong drags it forward. Brian Bermu. Very quickly, it is uh, Omar Gonzalez that comes in, loses his position to uh, Osa. Atuna. Time for Cameroon to make it. The Cameroon by Olivier Cham. Ah, he's passed Moumi Mamale by this dribble. The centre certainly will follow. It's done. But now the head is Mexican to repeat. Olivier Baezo va tenter une frappe. La balle est fuyante, il est aveugle l'effet. But that was a beautiful try Olivier Baezo. That was a beautiful try to have landed at that moment and taken that one so quickly. Look at that. He takes that shot but it was deviated somewhere. But it was a good shot whatever key, whatever the case to try out the pole and see what that can give for Cameroon. Olivier have been uh, demonstrating plenty of attack and willingness. To cancel the first two displays uh, well, it's better for Olivier Mbaizo to play at the outside right position and Fai Collins get to play right up. Uriel Atuna trying to break in, dances, sweep up, left, right. But Kunde Malon was there and then it was a dependable five, but not for too long. The three color, they stand on strong. They have the weird coordinate. Into the Cameroonian side, Nestor Araujo finding Jesus Gallardo. Beautiful game again for Cameroon to block that one. 
Yet a corner kick Mais ce Mexico. Sera, mais ce sera un autre corner donc pour les hommes de Diego Coca. Uma Gonzalez is doing quite a great job de Ah oui, tout à fait. Pour sa première titularisation, il ne fait pas mauvaise impression au Marc Gonzalez. Mmh. Le sauvetage in extremis <rire> de Fight Collins le qui fait fort. parler euh, l'expérience alors que Uriel Atuna s'était déjà jeté le buteur euh, face aux états unis Look at that again. Ah, Il s'est jeté hein, <rire> pour euh, la remettre dans le cadre. A lot of pressure man. A lot of pressure for Diego Coca. Diego Martin Coca. Ah ouais, il est argentin, Diego, lui-même ancien joueur de foot. Il est en poste hein, depuis le 10 février euh, dernier, l'Argentin. Parce que, souvenez-vous, euh, après la campagne estivée mauvaise à la Coupe du Monde de Qatar, eh bien, on a dû remercier euh, l'ancien sélectionneur. C'était Gerardo Martino qui avait passé euh, du temps à la tête de cette équipe entre 2019 et 2022. Kimbel Watt would have to call Uma Gonzalez. And the Mexican to other to say Gilberto Sepulveda. No worries, no fighting, no quarreling. The corner kick has been taken into the hands of Fabrice Rondoa, who punches it vehemently out, yet not for too long. Sepulveda takes it again into the six. Kunde Malong standing strong to clear off the trouble. And get some. Un coup, il est ici, à un autre moment, il est là-bas. <rire> And now he is with the VFL Borum. Voilà, Borum. Donc il évolue avec Borum, prêté par Olympiakos, parce qu'il est sous contrat avec Olympiakos plutôt. Ah, il y a eu un souci là. Vous voyez bien qu'on appelle euh, l'équipe médicale du Cameroun. C'est un gavreur pour euh, Sepulbeda. Sepulbeda, donc, euh, Gilberto. Ah, on peut revoir hein, ce qui s'est passé ici. Attention, il est arrivé en retard et le coup de tête pratiquement sur la nuque euh, d'Olivier Kemen. J'ai to prononcer like someone who is around the uh, Hispanic or the Mexican area. Well, he's still to score a goal, so you can understand the desire. Le Gabon, Diego Cuca seems to have given him his confidence to play this game. Ouais, Diego Costa, effectivement, qui est aussi en phase de reconstruction. Vous le releviez tantôt. Il y a un changement de gardien de but à chaque match, un nouveau gardien depuis uh, sa prise de fonction. C'est-à-dire que lui également, il est en phase de rodage, de construction. Il est en train de bâtir une nouvelle équipe mexicaine après ce qui s'est passé uh, au Qatar. <laughs> Omar Gonzalez called against for bringing an extra charge and bringing his extra weight. Look at that. He holds down, he presses on, he doesn't let him go through. He stops uh, Roberto de la Rosa. From getting through Roberto de la Rosa. Is Glor. Pas de but encore marqué. On s'achemine vers 4h, heure du Cameroun. Et 20h en Californie. Brian Bomo. Il avait vu le but à mettre Brian Bomo. Oh ah, c'est le but. Brian Bomo. L'attaquant de Brentford en première ligue anglaise. Qui ouvre donc et le score et son compteur but avec les Lions de Nantable. Brian Bamo jamais n'avait réussi à marquer de but avec le Cameroun. C'est fait cette fois-ci, même si c'est un match amical. 23 years, Brian Bamo opens up his goal scoring counter for Cameroon. A lot of questions have gone on for Brian Bamo, the guy from Brentford, with 38 appearances this year, this year only. He's one of the highest goal scorers of Brentford with nine goals to his name. And almost everyone was wondering what is happening with Brian Bremer in Cameroon and his selection that he's never scoring. But look at this again. Magnifico. Extraordinario. Brian Bremer that opens scores for Cameroon in this game. At the last minutes of the first half, he saw the open ball. He didn't waste to use the moment. And he got it. Beautiful. It is one for Cameroon. The Mexicans are yet to say a word. Beautiful game for Brian. Ah oui, il marquera d'une pierre blanche donc sa neuvième sélection au sein des Lions de Nanta. Brian Bemeu, le voici, qui a été découvert face à l'Ouzbékistan lorsque la sélection nationale est dirigée par Rigobert Sombanak. Brian Bemeu, and now he stands uh, a strong in everything. Boy who grew up through the uh, French 
on the 17, on the 20, and on the 21, but chooses to play for country than to play for France. Watch that. We are taking the last seconds of the first half of the game and Omar Gonzalez is not repentant at all as far as the Mexican attackers are concerned. Jesus Gallardo, he finds Luis Romo and of course the goalkeeper you all love very much, Fabrice Ondoa, stops it. It is one for Cameroon already. It has been quite some commendable football from the Indomitable Lions. C'est Paul Bedo pour euh, Luis Sanchez. Sanchez. Qui n'a pas pu euh, trouver Jesus Gallardo. Récupération Brian Bomo, le buteur de tout à l'heure. Il a vu euh, l'appel à la fois de Carl Toko et Kambi et de Odolive. This game is going to come out of the uh, blankets, the championship where he is in. It's Nicolas Nkolo who stops him with the header. Calls on the players to go up. Luis Romo, the Mexicans equalize at the last minute of the game. A slight moment of distraction, and it's Israel Reyes who gets the equalizer. Much, much, much to the joy of Diego Coca. How could they have let that happen? How could they have missed that? A little moment of distraction, and the Mexicans send the reply. Égalisation donc du défenseur central. Vous pouvez le revoir ici, défenseur central du Mexique sous cette méprise de la défense du Cameroun. La petite balle enveloppée qui trompe la vigilance de Fabrice Ondoa. Et là, vous le voyez, il l'enveloppe et va chercher le petit filet intérieur pour le 1 but partout. Le défenseur central, joueur du Puebla, 40 matchs, 40 buts inscrits pour sa quatrième sélection. Reyes take of that ball he got it turned quite around to beat even the outstretched shot hand of Fabrice Ndoa Kauto Koe Kambi dancing between the white shirts quickly finds Olivier Mbaizo can they repeat the same action it's Kunde Malong who gets that one and finds Muminga Malo who stops it here we go with the dependable lifts it right up lifts it right up but was crashed against the uh, boots C'est York Sanchez. C'est donc terminé pour euh, cette première période pratiquement terminé. Un pour le Cameroun, pour le Mexique avec euh, l'égalisation euh, à la toute dernière minute euh, du match alors que le Cameroun euh, avait déjà ouvert le score par Brian Beaumont. Égalisation donc par euh, Israël Reyes à la pause. Donc égalité partout. Un pour le Cameroun et un pour le Mexique.